ஒன்று திமுத்தையு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை ஒருவர் தயவாய் வாசியுங்கள் ஒன்று திமுத்தையு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் அன்றியும் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மை உள்ளது தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ஆவியிலே நீதியுள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார் புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார் உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார் மகிமையிலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் அருமையான ஒரு அழகான வசனம் இரத்தின சுருக்கமாய் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய விபரங்களை அப்போ பவுல் எழுதி வைத்திருக்கின்றார் இந்த மூன்று பதினாறு என்பது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது யோபான் மூன்று பதினாறு அது மிக அழகான தேவன் எப்படி அன்பினால் தன் குமாரனை உலகத்திற்கு கொடுத்தார் என்று அழகான சத்தியத்தை வேதத்தினுடைய உட்கருத்தை அழகாய் வெளிப்படுத்துகிற வசனம் ஒன்று யோவான் மூன்று பதினாறு குமாரன் எப்படி சிலுவையில் தன் ஜீவனையே தந்து தேவ அன்பை வெளிப்படுத்தினார் என்பதை அழகாய் சொல்லுகிற வசனம் இந்த ஒன்று திமுத்தையும் மூன்று பதினாறு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அருமையான ரகசியங்களை தெளிவாய் சொல்லுகிற ஒரு வசனம் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மை உள்ளது அந்த ரகசியம் என்ன எதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ஹலலூயா இன்றைக்கு நான் இதை குறித்து தான் பேசும்படியாய் விரும்புகிறேன் தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் பரலோகத்திலே தே தேவ தூதர்கள் தேவனை பார்க்க முடியாது தேவகுமாரனை பார்க்க முடியாது ஆனால் தேவகுமாரன் உலகத்தில் பிறந்த பொழுதுதான் பார்க்கிற வாய்ப்பு கிடைத்தது பல்லவத்திலே அவர் பூரண மகிமையில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் தங்கள் சிறகுகளால் தங்கள் முகங்களை மூடி கொண்டு தான் அவருக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்று ஏசாய ஆறாம் அதிகாரத்தின் மூலம் நாம் அறிகின்றோம் தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார் புற ஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார் உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார் மகிமையிலே ஏறெடுத்து கொள்ளப்பட்டார் இதுதான் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக தேவன் இந்த பூமியிலே செய்த ஆச்சரியமான காரியங்கள் இதிலே தேவன் மாம்சத்திலே வழிபட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது ஆதியிலே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன் வார்த்தையாக தேவனிடத்தில் இருந்தார் என்பதை யோவான் முதலாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு மூன்று வசனங்களில் தெளிவாக நாம் வாசிக்கின்றோம் அந்த வார்த்தையாக இருந்த தேவகுமாரன் யோவான் ஒன்று பதினான்கின் படி அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அந்த வார்த்தையா இருந்த தேவகுமாரன் தான் கன்னிமரியாளுடைய வயிற்றிலே ஒரு மாம்ச சரீரத்தை பெற்று அவர் மாம்ச மனிதனாக இம்மனுஷகுமாரனாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தார் ரோமர் ஒன்று ஐந்திலே பவுல் சொல்லுகிறார் மாம்சத்தின்படி தாவீதின் சந்ததியில் பிறந்தவர் என்று இயேசுவை சொல்லுகிறார் அவருக்கு இந்த மாம்ச உலகத்தில் அவர் வந்த பொழுது அவருக்கு தாவீதின் சந்ததியில் பிறப்பதற்காக தேவன் ஒழுங்கு செய்திருந்தார் இவ்விதமாக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனிதனாக வந்தார் அவர் ஒரு மாம்சத்திற்குள் வாழ்ந்தார் அவர் மாம்சமானபடினாலே அந்த மாம்சம் நமக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாக மாறி இருக்கிறது அதை குறித்து மூன்று காரியங்களை நான் உங்கள் முன்னால் வைக்கும்படியாக விரும்புகின்றேன் கிறிஸ்துவின் மாம்சம் நமக்கு தருகின்ற நன்மைகள் நமக்காக செய்திருக்கிறவைகள் அவைகளில் முக்கியமான மூன்று காரியங்கள் வசனங்களை கொஞ்சம் கவனித்தால் தான் நாம் அர்த்தங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தில் நிருபங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது நிருபங்களில் காணப்படுகிற சில வசனங்கள் அப்படியே அர்த்த புஷ்டி உள்ள வசனங்கள் ஆனால் மேலோட்டமாய் வாசித்தால் ஒன்றுமே புரியாது அதை ஒவ்வொரு வார்த்தையாய் நிறுத்தி கவனித்து வாசித்தால் மிக ஆழமான அழகான ஆவிக்குரிய விபரங்களை நமக்கு அந்த வசனங்கள் தெரியப்படுத்துகின்றன அவைகளை நாம் அடிக்கடி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் காரணம் இந்த ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே இன்னும் மேன்மை அடைந்து கர்த்தர் விரும்புகிற உன்னதமான நிலைகளுக்கு நாம் ஏறி செல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்காகத்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்முடைய அடியார்களை கொண்டு இந்த நிருபங்களில் மிக அழகான விளக்கங்களை தந்திருக்கிறார் அங்கிருந்து மூன்று வசனங்களை உங்கள் முன்னால் வைக்கிறேன் முதலாவது எபிரேருக்கு எழுதின நிருபம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினான்கும் பதினைந்தும் நிறுத்தி நிதானமாய் வாசியுங்கள் ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவர்களாய் இருக்க அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவரானார் மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை 
தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும் படிக்கும் ஜீவ காலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்துக்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும் படிக்கும் அப்படியானார் இங்கே ஒரு அருமையான காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் நம்மை போல பிள்ளைகளாகிய நாம் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடைய மனிதர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அவரும் நம்மை போல மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவர் ஆனார் அப்படி எதற்காக அவர் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவராக மாறினார் என்றால் கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படி அல்லா அவருடைய மாம்சம் அவர் ஒரு மாம்ச சரீரம் பெற்றதும் பிறகு முப்பத்தி மூன்றரை ஆண்டுகள் ஆகும் பொழுது அந்த மாம்ச சரீரம் சிலுவையிலே அடிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்படுவதற்கு அல்லது பலி ஆக்கப்படுவதற்கு அவர் ஒப்பு கொடுத்ததும் எதற்காக என்று சொன்னால் மரணத்துக்கு அதிகாரியா இருக்கக்கூடிய பிசாசானவனை அழிக்கும் படிக்கு அல்லா அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது ஜீவகாலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்துக்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும் படிக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் மனிதனுக்குள் மரண பயம் மரணம் என்று சொன்னால் எல்லாருக்கும் பயம் இந்த மரண பயம் என்பது ஒரு அடிமைத்தனமாக மனிதனை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது எந்த அறிவாளியும் எந்த பலசாலியும் உனக்கு நாளைக்கு மரணம் அல்லது ரெண்டு மணி நேரத்தில் உமக்கு மரணம் என்று சொன்னால் அப்படியே தளர்ந்து விடுவார்கள் ஆகவே மரண பயம் என்பது எல்லாரையும் அப்படியே அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய மாம்சத்தை சிலுவையிலே கொடுத்தபடியினாலே அந்த மரண பயத்தில் இருந்து எல்லாரையும் விடுதலை செய்தார் மரணத்துக்கு அதிபதியாகிய சாத்தானை அழித்தார் அவர் மரண பயத்துக்குள் கிடக்கிறவர்களை என்ன செய்தார் விடுதலை செய்தார் இதுதான் முதலாவது நடந்த அற்புதமான விஷயம் எகிப்து தேசத்திலே இஸ்ரேல் மக்கள் இருந்த பொழுது அடிமைத்தனம் தாங்காமல் கூக்குரலிட்டு தேவனை நோக்கி பார்த்த பொழுது அநேக அற்புதங்களை தேவன் மோசையின் மூலம் செய்த செய்தார் அந்த வேளையிலும் அந்த எகிப்தின் அதிபதியாகிய பார்வோன் இந்த இஸ்ரேல் மக்களை தன் தேசத்தை விட்டு வெளியே விடாதபடி மறுபடியும் அடிமைகளாக வைத்து செங்கலர்க்க வைத்து கஷ்டப்படுத்தி அவர்களை அவர்கள் மூலம் பட்டணங்களை கட்டி அவன் வாழ வேண்டும் என்று அவன் நினைத்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது கடைசியாக தேவன் மோசைக்கு சொன்னபடி பஸ்கா ஆடு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் அடிக்கப்பட வேண்டும் அதனுடைய இரத்தம் வாசல் நிலைக்கால்களிலே பூசப்பட வேண்டும் அதனுடைய மாம்சத்தை ஆண்டவர் சொன்னது போல புசிக்க வேண்டும் இப்படியெல்லாம் ஒழுங்கு செய்த அந்த வேளையில் தான் அந்த பஸ்கா ஆட்டினுடைய இரத்தம் பூசப்பட்டு மாம்சம் புசிக்கப்பட்ட அன்று இங்கே சொல்லப்பட்ட ரெண்டு காரியம் அங்கே நிழலாட்டமாய் நடைபெற்றது அங்கே பல காலமாக நானூற்றி முப்பது வருடங்களாக எகிப்திலே அடிமைப்பட்டு கிடந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கு விடுதலை வந்தது அலிலுயா அதுபோல இயேசுவின் மாம்சம் சிலுவையிலே பலியாக்கப்பட்ட வேளையிலே மரண பயத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை வந்தது அலலுயா எகிப்தியனை கண்டாலே இஸ்ரவேலர் பயப்படுவார்கள் அவன் ஆலோட்டிகளை வைத்து சாட்டைகளால் அடிப்பான் மாடுகளை அடிக்கிறது போல மனிதனை அடிப்பான் அப்போ அவனை கண்டாலே பயப்படுவார்கள் அப்படிப்பட்ட பலவித பயங்கள் அடிமைத்தனத்தின் பயங்கள் அதற்குள் இருக்கிறவர்களை தேவன் விடுதலை ஆக்கினார் கத்திரிக்க ஸ்தோத்திர அதே போல மரண பயத்தின் மரண பயம் என்கிற அந்த கட்டிலிருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து கர்த்தர் நம்மை தமது மாம்சத்தினால் விடுதலை ஆக்கினார் அது மட்டுமல்ல அந்த மாம்சம் புசித்த அந்நாளிலே எகிப்தின் அதிபதியாகிய பார்வோன் அழிக்கப்பட்டான் அவன் பாருங்கள் எவ்வளவு அடிமையில் அடி கொடுத்தும் ஒவ்வொரு அற்புதங்களை தேவன் நடத்தியும் அடிபணியாதவன் கடைசியிலே செங்கடலிலே அமிழ்த்தப்பட்டு போனான் அந்த பஸ்காவின் மாம்சம் அன்றைக்கு இஸ்ரேல் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்த நன்மைகளை போல அதை விட ஆயிரம் மடங்கு மேன்மையான நன்மைகளை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மாம்சம் நமக்காக சிலுவையில் அடிக்கப்பட்ட பொழுது நமக்கு பெற்று தந்திருக்கின்றது ஆகவே அன்பானவர்களே இன்றைக்கு கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்கள் மனம் திரும்பி பிதா குமாரன் பர்சுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே தண்ணீரில் முழுகி ஞான ஸ்நானம் பெற்று அவருக்காக வாழுகின்ற பிள்ளைகள் இந்த சத்தியங்களை விரும்பி சத்தியங்களை படித்து பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெற்று இந்த சத்தியத்தின் வழியிலே வாழுகின்ற ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழுகின்றவர்கள் இந்த கிறிஸ்துவுக்குள் வாழுகின்ற நமக்கு 
தேவன் தந்திருக்கிற ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்னவென்றால் இனி நமக்கு மரண பயம் இல்லை எகிப்தியனை கண்டு அந்த கிஸ்ரவேலர் பயந்தார்களே பஸ்க ஆடு அவர்களுக்காய் அடிக்கப்பட்ட பிறகு அவர்களுக்கு எகிப்தியனை கண்டு பயமே இல்லை பார்வனை கண்டு பயமே இல்லை அவனுடைய அடிமைத்தனத்தை பற்றி இவர்கள் பயப்பட தேவையில்லை அதுபோல அன்பானவர்களே நமக்கும் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து என்றைக்கு இந்த பயங்கரமான மரணத்துக்குள்ளே சென்று அவர் அந்த மரணத்தை ஜெயித்து மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்து வந்தாரோ அப்பொழுது முதல் இந்த மரணத்தை குறித்து ஒருவருக்கும் பயமே இல்லை அலலுயா ஞானஸ்தானம் பெற்ற பிறகும் உங்களில் யாருக்காகிலும் மரணத்தை குறித்து பயம் இருக்கிறதா அப்படி என்றால் நீங்கள் இன்னும் வசனத்தை சரியாக படிக்கவில்லை அதை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை அதை உங்களுடைய சரியான விசுவாசமாய் இன்னும் எடுத்து கொள்ளவில்லை என்றுதான் அர்த்தமே ஒழிய பயப்பட தேவையே இல்லை அதாவது சில காரியங்களுக்கு கொஞ்சம் பயப்பட வேண்டும் இப்படி ஒரு காரியம் இருக்கோ பயந்து கவனமா நம்ம போக வேண்டும் ஆனால் சில காரியங்களுக்கு பயப்பட தேவையே இல்லை ஆனாலும் பயந்து கொண்டே இருப்போம் உதாரணமாக அங்கே ஒரு ஒரு பாதை இருக்கிறது அந்த பாதையிலே நம்மை வந்து பயமுறுத்துவதற்கு ஒரு நாயோ ஒரு சிங்கமோ ஒன்றுமே இல்லை நல்லா தெரியும் இல்லை என்ன ஆனாலும் வந்துருமோ இருக்குமோ என்று சொல்லி பயப்படுகிறது இதே மாதிரி உள்ள பயமாக தேவையில்லாத ஒரு பயம் ஒருவேளை ஒரு நாய் அங்கே உண்டு கொஞ்சம் கவனமா போகணும்னு சொன்னா கொஞ்சம் பயந்து பயந்து என்ன செய்ய வேண்டிதான் எங்கேயாவது நாய் சத்தம் போட்டுருமா வந்துருமான்னு சொல்லி கொஞ்சம் பயந்து பயந்து போக வேண்டிதான் ஆனா இந்த பாதையிலே அந்த அந்த நாயே இல்லையே அல்லது அந்த தீமை செய்கிறதே இல்லையே இல்லை என்று சொன்னால் அதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை கிறிஸ்துவுக்குள் வாழுகிறவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த மரணம் என்று சொல்வது அவர்களை சேதப்படுத்துவது இல்லை அலலூயா ஆகவே இந்த சரீர மரணத்திற்கு அவர்கள் பயப்பட தேவை இல்லை ஆனா பயப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னா அது அந்த தேவையில்லாத பயம்தான் பயப்பட தேவையே இல்லை அலலூயா மரண பயம் என்பதிலிருந்து கர்த்தர் நம்மை விடுதலை செய்திருக்கின்றார் எத்தனை பேரை விடுதலை செய்திருக்கின்றார் அலேலுயா உண்மையாய்த்தானா நீங்கள் கை வைத்து சொல்லுகிறீர்கள் தேவ சபையிலே ஆமேன் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் நல்லவர்கள் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு தான் கொஞ்சம் பயம் இருக்கிறது கை உயர மாட்டேங்குது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்கள் பயத்தையும் ஆண்டவர் தமது வசனத்தினாலே தமது அபிஷேகத்தினாலே மாற்றி போடுவார் அலிலூயா பயப்பட தேவையே கிடையாது மரணம் என்பதை குறித்து பயப்படாத ஒரே ஒரு கூட்டம் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்ட கூட்டம் அலலுயா ஏனென்றால் கிறிஸ்து ஒருவர்தான் இந்த உலகத்திலே மரணத்துக்குள் போய் அந்த மரணத்தை ஜெயித்து உயிர்த்து வந்தவர் கரங்களை தட்டி இயேசுவை மகிமைப்படுத்தலாம் லேலுயா எந்த மதங்கள் மார்க்கங்கள் எந்த பெரியவர்கள் மகான்கள் எல்லாருடைய சரித்திரத்தையும் படித்து பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே மெய்யாய் மரணத்துக்குள் பிரவேசித்து மெய்யாய் அந்த மரணத்தை ஜெயம் எடுத்து உயிர்த்தெழுந்து வந்து இன்றும் ஜீவிக்கிறவர் அலிலுயா அவர் ஒருவரே எனவே அவருடைய பிள்ளைகள் அவரை உள்ளத்திலே பெற்றவர்கள் அவருக்குள் வாழுகிறவர்கள் அவருக்காக வாழுகிறவர்கள் இந்த மரண பயத்தை குறித்து அது ஒரு எண்ணமே வரக்கூட மரண பயம் நமக்குள் வரவே தேவையில்லை இடமே இல்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதை குறித்து நாம் மிக கவனமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் இங்கே ஆம்பிளிஃபைட் பைபிள் மிக அழகாக சொல்லி இருக்கிறது that by going through death maranathukku ude yesu chendu edarkaga he might bring to naught and make of no effect him who had the power of death and the maranathukku adhigariyaga maranathude and vallame vaithirundane oruvan avanai to bring to naught onnum illamaikku kondu varumbadi avana onnum illama aakumbadi avanu avanai to make of no effect avan or effect illadavanai or effect um illadavanai maati podumbadidan yesu tamadu inda maamsa sharirathile maranathukkul ponar alleluya inda vasanathai ningal nandraga gavanikka vendum kathargu stotram maranathukku adhigariyaya pisasanavanai tamadu maranathinaale alikkum padikki avar maamsathai udeyavaranar அப்போ இந்த இந்த வசனம் நமக்குள் தைரியமாய் நல்ல ஆழமாய் பதிந்து விட்டதென்றால் அந்த மரண பயம் தானாக ஓடி போகும் அல்லா என் இயேசு மரணத்தை சந்தித்திருக்கிறார் என் இயேசு மரணத்துக்குள்ளே கடந்து சென்றிருக்கிறார் எதற்காக என்றால் அந்த மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கும்படி இரண்டாவது அவன் ஒரு எஃபெக்ட் இல்லாதவனாய் கிரியேட் செய்யக்கூடாதவனாய் மாற்றி போடும்படி 
கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தரா இயேசு அதற்குள் கடந்து சென்றார் அண்ட் ஆல்சோ தட் ஹி மை டெலிவர்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி செட் ஃப்ரீ ஆல் தோஸ் ஹூ த்ரூ த ஹாண்டிங் ஃபியர் ஆஃப் டெத் வெர் ஹெல்த் இன் பாண்டேஜ் த்ரூ அவுட் த ஹோல் கோர்ஸ் ஆஃப் தேர் லைஃப்ஸ் அவருடைய வாழ்க்கையின் வாழ்க்கை முழுவதும் முழுவதும் இந்த மரண பயம் என்கிற ஒரு ஒரு ஹாண்டிங் ஒரு 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 பயங்கரமாக கஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள் இருக்கிறவர்களை எப்படி விடுதலையாக்க கம்ப்ளீட்லி செட் ஃப்ரீ அந்த மரண பயம் என்பது ஒரு துளி கூட இல்லாதபடி முழுமையும் அதில் இருந்து விடுதலையாக்கி விடுவதற்காகத்தான் கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்தோ தம்முடைய மாம்சத்தின் மாம்சத்தை சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்து மரணத்துக்குள்ளே பிரவேசித்தார் அல்லே லூயா பாருங்கள் எழுத்தின்படி ஒரு மரணம் நமக்கு இருக்கிறது இயேசுவின் வருகை தாமதிக்குமானால் நமக்கும் மரணம் இருக்கிறது சரி இந்த மரணம் சரீர மரணம் என்று சொல்லும் பொழுது அதை நாம் நினைக்கும் பொழுது அதை ஃபேஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் எனக்கு முன்னே இயேசு இதை சந்தித்திருக்கிறார் அலகலூயா என்ன பெரிய தைரியம் எனக்கு முன்னே இயேசு இதை என்ன செய்திருக்கிறார் சந்தித்திருக்கிறார் அந்த மரணத்துக்குள்ளாக என் இயேசு என்ன செய்திருக்கிறார் கடந்து சென்றிருக்கிறார் அதை முற்றிலுமாய் ஜெயம் எடுத்து வந்திருக்கிறார் அலை லூயா அது போலவே நானும் ஆண்டவர் எனக்கு குறித்த நாளிலே அந்த மரணத்துக்குள்ளே நான் போகிறேன் ஆனால் இயேசு மூன்றாம் நாளில் உயிர் தெழுந்தது போல கத்தோடைய வருகையின் நாளிலே நானும் உயிர் தழுவேன் அல லூயா பெரியவர் நம்பிக்கை பெரியவர் தைரியம் ஆண்டவர் கடந்து சென்ற பாதை தானே இதுல இனி பயப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை இன்னொன்று அவர் கடந்து சென்று என்ன செய்தார்னா அந்த பாதையில ஒரு சிங்கம் நிற்கும் அந்த கட்சிக்கிற சிங்கம் ஆகிய பிசாஸ் அவன் தான் இந்த மரணத்தை மகா பயங்கரமாக்கி கொண்டிருக்கிறவன் அவனை அழித்தார் அப்ப ஒரு தேவ பிள்ளையுடைய மரணத்தின் பாதையிலே யார் இல்லை சொல்லுங்க வாய் திறந்து தேவ பிள்ளையுடைய மரணத்தின் பாதையில யார் இல்லை இன்னும் நல்லா சத்தமா சொல்லுங்க சொல்லுங்களே ஒருக்கா கூட எனக்கு காது கேட்கும்படி சொல்லுங்க சாத்தான் இல்லை சொல்லுங்க நம்முடைய மரணத்தின் பாதையில யார் கிடையாது சாத்தான் கிடையாது அவனை ஆண்டவர் ஏற்கனவே என்ன செய்தாச்சு ஆமா ஹி ஹஸ் பிராட் இம் டு நாட் ஒன்றும் இல்லாதவனா மாற்றியாச்சு ஒரு எஃபெக்டும் கிடையாது ஒரு எஃபெக்டும் கிடையாது ஆகவே அது ஒன்னு ஒரு தீமையும் செய்கிறதுக்கு அங்க இல்லவே இல்லை அப்ப அந்த மரணம் என்பது இனி பயப்படுவதற்குள்ள விஷயம் அல்ல அலூயா இதுதான் காரியம் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மரணம்னு சொன்னாலே ஆகோ ஓகோன்னு ஏன் மனுஷன் பயப்படுறோம் அந்த மரணத்தினுடைய அகோரம் மரணத்துல வரக்கூடிய அந்த பயங்கரங்கள் சிலர் மறிக்கும் போது பக்கத்துல இருந்து பார்த்தா அதை போல நிர்வாகியம் கிடையாது ஓ அடிச்சு பிடிச்சு அதை பண்ணி இதை பண்ணி அங்கலாய்த்து கிறிஸ்து இல்லை கிறிஸ்துவுக்குள்ளான மரணம் இல்லை கிறிஸ்துவுக்குள்ளான மரணம்னா ஒரு தைரியம் ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு அமைதல் ஆஹா நான் கர்த்தரிடத்தில் போகிறேன் போகிற பாதையிலே சாத்தான் இல்லை அல லூயா அந்த பிசாசானவனை ஏற்கனவே அவர் சிலுவையில என்ன பண்ணியாச்சு முடிவு கட்டியாச்சு எனவே இந்த டனல் ஆஃப் டெத் அது நமக்கு இனி பயப்படும் விஷயம் அல்ல இந்த மரணம் என்கிற அந்த டனல் அது வந்து என்ன கிடையாது இனி பயப்படுற விஷயம் இல்லை ஏன்னா உள்ளுக்கு வேற எந்த தடையும் இல்லை அலிலூயா இதையெல்லாம் நல்லா சிந்திக்கணும் சிந்திச்சா மரணம் ஒரு பயத்துக்குரிய விஷயமே அல்ல இன்னொன்று நமக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் இருக்கிறது நம்முடைய கர்த்தர் தமது ஆவியின் மூலமாக எப்பொழுதும் நம்மோடு இருக்கிறார் அமேன் எத்தனை பேருக்கு அந்த பூர்ண விசுவாசம் உண்டு அலலூயா அப்ப கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கும் தமது ஆவியின் மூலம் என்னுடனே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறார் அப்ப நான் மரணத்துக்குள்ளே போகும் பொழுதும் அவர் என்னோடு கூட இருப்பார் மரண பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் அவர் என்னோடு கூட என்ன செய்வார் இருப்பார் நித்தியத்துல போகும் பொழுதும் அவர் என்னோடு கூட இருப்பார் எப்பவுமே நான் கிறிஸ்துக்குள்ள தான் இருக்கிறேன் கிறிஸ்து என்கிற அந்த அந்த ஒரு ஒரு என்க்ளோசியர் ஒரு கேப்சியூலுக்குள்ள நான் இருக்கிறேன் அதனால எதை பற்றியும் நான் பயப்பட தேவையே இல்லை அலீலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பயப்பட தேவையே இல்லை கிறிஸ்து என்கிற அந்த பாதுகாவல் எப்பொழுதும் இருக்கிறது ஸ்தோத்திரம் சில இந்த கேபிள் கார் பார்த்திருப்பீங்க அது கேபிள் கார்ல உள்ள ஏறி உட்கார்ந்தா அப்படியே அது நம்மளை க்ளோஸ் பண்ணி பாதுகாவலா வச்சிருக்கு வச்சுட்டு மலைகளுக்கு மேலாக கடல்களை கடல்களுக்கு நேராக அது போகிறது எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப பாருங்கள் அது அது போகும் பொழுது நமக்கு இவ்வளவு உயரத்துல நாம இருக்கிறோம் பார்த்தா எல்லாம் தெரியுது கண்ணாடியா தான் இருக்குது ஆனா நமக்கு ஒரு சேதமும் இல்லை மலைகளுக்கு மேலால போனாலும் குளங்களுக்கு மேலால போனாலும் தண்ணீருக்கு மேலால போனாலும் நம்ம எங்க இருக்கிறோம் அந்த பாதுகாவலுக்குள்ள இருக்கிறோம் அதை பார்ப்போம் ஆனா அது நம்மை ஒன்றும் 
செய்வதில்லை இதே போலதான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் பொழுது இவ்வுலக வாழ்க்கையும் அப்படிதான் சாத்தான் வந்து கிட்ட வந்து தீமை செய்வது போல வரலாம் ஆனாலும் நம்ம யாருக்குள்ள இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறோம் பயப்பட தேவையில்லை ஹலலூயா அது போல மரணத்துக்குள் போகும் பொழுதும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளேயே இருப்போம் இந்த கேப்சியூல் வெடிக்கவே செய்யாது அது கர்த்தருக்கு அந்த அந்த அழகான கேப்சியூலுக்குள்ளே நம்ம இருக்கிறதுனால பயமே வேண்டாம் இம்மையிலும் மரணத்திலும் நித்தியத்திலும் பயம் இல்லாமல் போக முடியும் அலை லூயா இவைகளை நம்முடைய இருதயத்தில் சிந்தனை செய்து தேவனுடைய சமூகத்தில் ஸ்தோத்தரித்து இந்த சத்தியங்களை உள்ளே பதித்து கொண்டோம் என்றால் மரணம் எப்பொழுது சம்பவித்தாலும் நாம் பயப்பட போகிறது இல்லை அலை லூயா ஆனால் யார் பயப்பட வேண்டும் மரணத்துக்காக இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் வராதவர்கள் இன்னும் முழுகி ஞான ஸ்நானம் பெறாதவர்கள் கட்டாயம் மரணத்தை குறித்து என்ன செய்யத்தான் வேணும் பயப்படத்தான் அவசியம் வேற வழி இல்லை ஆகவே கிறிஸ்துவுக்குள் வந்தவர்களும் அந்த வராதவர்களை போல பயப்படுகிற ஒரு அடிமைத்தனம் அப்படி அவன் பூச்சாண்டி காட்டுறது நம்ம பாஷையில சொன்னா பூச்சாண்டி காட்டுறது மாதிரி ஓ மரணம் 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 என்று சாத்தான் காட்டி கொண்டிருக்கிறான் அதுதான் வசனம் சொல்லுது நீங்கள் அப்படி பயப்பட தேவையில்லை ஓ ஓன்னு சொன்னா அது என்ன செய்யும் ஒன்றும் செய்யாது எல்லாம் ஆண்டவர் அதை முடித்து விட்டா இப்பொழுது மரணம் என்பது அது ஒரு பயத்துக்குரிய விஷயமே கிடையாது அது மட்டுமல்ல பவுல் ஒரு அருமையான காரியத்தை சொன்னார் பிலிப்பியர் ஒன்று இருபத்தி ஒன்றிலே சொன்னார் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாய் அது இன்னும் ஒரு மேன்மையான அறிவாக்கும் அவர் சொல்லுகிறார் சாவை கண்டு நான் பயப்படுவதும் இல்லை பய பயம் என்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை என் வாழ்க்கையில சாவு பற்றி சாவு பற்றி வருத்தப்படுறதும் இல்லை அவர் சொல்றார் சிலர் பயப்பட மாட்டோம் மரணத்தை சந்திக்கலாம் ஆனா இப்ப மரணம் வந்துருமா எனக்கு கொஞ்ச நாள் கூட இருக்க முடியாதா என்று சொல்லி ஒரு வருத்தம் வரலாம் கொஞ்ச நாள் கூட இருந்தா நல்லது தானே என்று சொல்லி ஒரு வருத்தங்கள் வரலாம் பவுல் சொல்ல எனக்கு அதுவும் கிடையாது ஏன்னா அந்த சாவே ஒரு பெரிய லாபமாக்கும் எனக்கு டெத் இஸ் கெயின் ஹலலூயா பாத்தீங்களா அது இன்னும் மேலான அறிவு அல்லவா சாவு என்பது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆதாயம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது பல கஷ்டங்கள் படுறேன் சரீரத்திலே கஷ்டங்கள் எனக்கு மனசுல கஷ்டங்கள் மக்களால் வர்ற கஷ்டங்கள் சபைகளின் பாரம் அது இதுன்னு அடிக்கி எழுதி வைத்திருக்கிறார் நிறைய இப்ப இந்த எல்லா பாரங்களை சுமந்து நான் இந்த சரீர பிரகாரமான வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு மரணம் என்று ஒன்று வந்தால் இதையெல்லாம் விட்டு கிறிஸ்துவின் இழைப்பாறுதலுக்குள்ள சென்று விடுவேன் அது எனக்கு எவ்வளவு பெரிய லாபம் அலலூயா ஆனால் இன்னொரு ஆத்மா கிறிஸ்துவுக்குள் வராத ஒரு ஆத்மா மரணத்தை குறித்து அதுக்கு நம்பிக்கை இல்லை மரணம் வந்தா அது இனி எங்க போக போறதுன்னு சொன்னா ஆக்கினை உள்ள ஸ்தலத்துக்கு போக போறது அப்ப அதுக்கு மரணம் பெரிய நஷ்டம் நித்திய நஷ்டம் ரட்சிக்கப்படாத ஒரு ஆத்மா கிறிஸ்துவுக்குள் வராத ஒரு ஆத்மா செத்து போயிருச்சுன்னு சொன்னா அது அடுத்தது இன்னும் மகா பயங்கரமான வேதனை உள்ள இடத்துக்கு போகிறது அந்த வேதனைக்கு முடிவே கிடையாது அப்படி என்றால் அவர்களுடைய மரணம் அவர்களுக்கு மகா பெரிய நித்திய நித்திய நஷ்டம் ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் பிள்ளைகளுக்கோ மரணம் என்பது ஒரு துளி கூட நஷ்டம் கிடையாது மரணம் என்பது மகா பெரிய லாபம் ஆதாயம் அல்லா ஆதாயம் என்கிற வார்த்தை தொழில் செய்கிறவர்களுக்கு நன்றாக புரியும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதாயமாக்கும் இந்த மரணம் என்று சொல்லுகிறேன் மரணத்தினாலே நான் இவ்வளவு நாளும் பிரயாசப்பட்டதனுடைய பலன்களை அங்கே ஆதாயம் பண்ணிக்கொண்டேன் அது இனி வீணடிக்க போதில்லை இனி என்னுடைய லாபம் கரைய போகிறது இல்லை அது அப்படியே எனக்கு பாதுகாக்கப்படும் என்ன இங்க புல் ஸ்டாப் வைத்தாச்சு இனி அங்கே அது முழுவதும் பாதுகாக்கப்பட்டு எனக்கு முழுமையுமாய் கிடைக்கும் சாவு என்பது ஆதாயம் என்று சொல்லுகிறார் ஆக இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிலைக்கு நம்மை கொண்டு வருவதற்குத்தான் நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை போல மாம்சமும் ரத்தமும் உள்ளவராக மாறி சிலுவையிலே அந்த மாம்சத்திலே அட்டிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் அல்லே லூயா அந்த மாம்சத்துக்கு அடையாளமான ஒரு அப்பத்தை தான் இங்கே நாம் பிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவை நினைவு கூறும்படி நாம் பகிர்ந்து கொண்டு திருவிருந்த ஆராதனையிலே புசிக்கின்றோம் அப்ப இதை நாம் புசிக்கும் பொழுது இந்த எல்லா சத்தியங்களை குறித்த ஒரு நல்ல வெளிப்பாடு அதை குறித்த ஒரு விசுவாசம் ஒரு பலன் நமக்குள் இருக்க வேண்டும் இந்த அப்போ எதை காட்டுகிறது அன்றைக்கு இதை போல என் இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீரம் மாம்சம் அடிக்கப்பட்டது அந்த மாம்சம் அடிக்கப்பட்டதுனால எனக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்ன இந்த மரண பயம் என்பதிலிருந்து எனக்கு கம்ப்ளீட்லி ஐ எம் செட் ஃப்ரீ நல்ல பூர்ணமான எனக்கு விடுபட விடுதலை பூர்ணமான விடுதலை எனக்கு கிடைத்தது மட்டுமல்ல இந்த மரணத்தை ரொம்ப இம்சைக்குரியதாக மாற்றிக்கொண்டிருந்த அந்த சாத்தானை பிசாசை கர்த்தர் அழித்து போட்டிருக்கிறார் என்ன ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் 
மரணம் பற்றி பிரசங்கம் பண்ணோடனே சிலருக்கு பயமா இருக்கும் மரணம் என்பது வா வா என்று கூப்பிட்டாலும் காலத்துக்கு முன்னே வராது புரியுதா மரணம் என்பது வா வா என்று கூப்பிட்டாலும் காலத்துக்கு முன்னே என்ன செய்யாது வராது போ போ என்று சொன்னாலும் காலத்துக்கு பிறகு போகவும் செய்யாது இதாக மரணத்துடைய விஷயம் இது தேவன் குறித்தது தேவன் நமக்கு வாழ்நாள் காலத்தை குறித்து வைத்திருக்கும் போது அந்த நாள் அந்த நிமிஷம் வரும் பொழுது அதுக்கு மரணம் முந்தி கொள்ளவும் செய்யாது பிந்தி கொள்ளவும் செய்யாது அப்ப நம்ம எதுக்கு இதை பற்றி பயப்படணும் அதுதான் இட் இஸ் ப்ரீ டிட்டர்மைண்ட் அது வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டாச்சே நிர்ணயிக்கப்பட்டாச்சு நம்மளுக்கு அதை முன்னாடி கூட்டி வாங்கவும் முடியாது பின்னாடி கூட்டி தள்ளவும் முடியாது அப்ப அது வர வேண்டிய நேரம் வரும் அதை பற்றி நான் கவலைப்பட தேவை இல்லை அலேலுயா வீணாக சிந்திப்பார்கள் ஒரு சின்ன தலைவேதனை வந்தோன்னு அங்க வர சிந்திப்பார்கள் மரணத்தின் அந்த பக்கம் வரைக்கும் யோர்தானின் அக்கறை வரைக்கும் என்ன செய்வார்கள் சிந்திப்பார்கள் ஆக வந்தது என்னதுதான் ஒரு தலைவலி கத்தருக்கு சோதி ஏன்னா இந்த காலமும் அப்படித்தானே இருக்கு தலைவலின்னு போனா என்னென்னமோ சொல்லிவிடுகிறார்கள் அடுத்தது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனாலும் கத்தருடைய பிள்ளைகள் பயப்பட தேவையில்லை அலலூயா நமக்கு நல்ல தைரியம் இருக்கிறது எந்த கொடுமையான கடுமையான வியாதி வந்தாலும் அது நம்மை கொல்ல முடியாது உங்களுக்கு தெரியுமா கர்த்தர் அனுமதித்தால் ஒழிய நம்முடைய ஜீவன் போக முடியாது பிரைஸ் யோபு பக்தனுடைய வாழ்க்கையில சரியா அவர் விளங்க பண்ணினார் சொல்லி விட்டுட்டார் நீ போ அவன் சரீரத்தை தொட்டுப்பார் ஆனால் அவன் ஜீவனை என்ன செய்யக்கூடாது தொடாது ஜீவன் மேல் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை தொடாது என்று சொன்னார் அவன் தொட முடியல அவனால் இல்லைன்னா ஒரேடியாக கொன்னு போட்டிருப்பான் கொன்னு போட முடியல எனவே கர்த்த நம்முடைய சரீர பிரகாரமான வாழ்க்கையிலே ஒரு சரீர கஷ்டமோ பண கஷ்டமோ மன கஷ்டமோ எது வந்தாலும் அவர் அறியாமல் வரவில்லை அவர் அனுமதியாமல் வரவில்லை ஆமேன் அவர் அறியாமலும் வரவில்லை அவர் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க அவர் அனு அனுமதிக்காமலும் வரவு இது திட்டமான காரியம் அப்ப ஏன் அறிந்துட்டு சும்மா இருக்கிறார் ஏன் அறிந்துட்டு அனுமதிக்கிறார் அது நம்முடைய நன்மைக்காக அலலூயா அவருடைய திட்டம் நம்மில் நிறைவேறும்படியாக நம்முடைய பிற்கால நன்மைக்காக நம்முடைய நித்தியத்தின் நன்மைக்காக அவர் ஹி இஸ் த மேக்கர் காட் அவர் நம்மை உண்டாக்கின தெய்வம் எல்லாம் செய்ய முடியும் யார் போய் கொஸ்டின் பண்ண முடியும் நீங்க ஏன் என்னை அப்படி நடத்துறீங்க நீங்க ஏன் என்னை எப்படி நடத்தல கேட்க முடியுமா ஒன்னும் செய்ய முடியாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்தி எனவே அவருடைய சித்தத்தின்படி நமக்கு ஒரு மரண நாள் குறித்து வைக்கப்பட்டிருக்கோம் அது அன்னைக்கு நடந்துட்டு போகும் அதுக்காக நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அலலூயா ஆக இதெல்லாம் நான் சொல்லும் பொழுது இந்த மரண பயம் என்கிற ஒரு பயங்கரத்திலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து தமது மாம்சத்தினாலே நமக்கு ஒரு பெரிய விடுதலையை தந்திருக்கிறார் அலலூயா அலலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் சாவுக்கு அதிபதி சாத்தானேசு சாவாலே வென்று விட்டா தெரிந்தவர்கள் சேர்ந்து பாடுவோம் அதிபதி சாத்தானேசு சாவாலே வென்று விட்டா
நல்ல பாடல் பாட தெரியவில்லை கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் அருமையான வார்த்தைகள் மரண பயம் இனி நமக்கு இல்லை ஹலலூயா மரணமே உன் கூர் எங்க மரணத்துக்குள்ள போய் மரணத்துடைய கூரை என்ன செஞ்சிட்டாராம் ஒட்டித்திட்டார் அதனுடைய அந்த முல்லை அதனுடைய கூர் கொடுக்கு தேளுக்கு கொடுக்கு இருக்கிறது மாதிரி மரணத்துக்கு ஒரு கூர் கொடுக்கு அதை இயேசு தமது மரணத்தினால் என்ன செஞ்சிட்டாராம் ஒடிச்சிட்டார் இனி அந்த தேளை குறித்து நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஹலலூயா பல்லு பிடிக்கப்பட்ட பாம்பை குறித்து அறிவுள்ளவர்கள் என்ன செய்ய மாட்டார்கள் பயப்பட மாட்டார் அந்த அறிவு இல்லாதவர்கள் அதை கண்டு என்ன செய்வார்கள் பயப்படுவார் இதுதான் நமக்குள்ள விஷயம் நம்மை மரணம் சேதப்படுத்த முடியாது ஆனா அந்த அறிவு அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ள இல்லாத காரணத்தினால நம்ம வீணான பயத்துக்குள் இருக்கிறோம் அந்த வீணான பயத்திலிருந்து இயேசு நம்மை விடுவித்திருக்கிறார் ஹலோ லூயா இன்றைய கத்துடைய பந்து எடுக்கும் பொழுது அதை விசுவாச அறிக்கை செய்து நாம் எடுத்து வெற்றி காண வேண்டும் இரண்டாவது வசனம் எபிரையர் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஆகையா சகோதரரே நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய் புதிதும் ஜீவனமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணினபடியால் அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கிறபடியினாலும் தேவனுடைய வீட்டின் மேல் அதிகாரியான மகா ஆசாரியர் நமக்கு ஒருவர் இருக்கிறபடியினாலும் துர்மனசாட்சி நீங்க தெளிக்கப்பட்ட இருதயம் உள்ளவர்களாயும் சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட சரீரம் உள்ளவர்களாயும் உண்மையுள்ள இருதயத்தோடும் விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயத்தோடும் சேர கடவோம் இங்க இரண்டாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் மாம்சத்தினால் நமக்கு கிடைத்த பாக்கியம் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய் புதிதும் ஜீவனமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணினார் அப்ப இரண்டாவது இயேசு கிறிஸ்து தமது மாம்சத்தை சிலுவையிலே கொடுத்ததுனால அந்த மாம்சத்தையே கிழித்து கிழிக்கும்படி சிலுவையில கொடுத்ததுனால அதற்கூடாக ஒரு புதிய வழி ஒரு ஜீவனுள்ள வழி அலலூயா மார்க்கம் என்றால் வழி இது ஒரு புதிய வழி இது ஒரு ஜீவனுள்ள வழி இந்த வழி எங்க இருந்து கிடைத்தது இயேசு கிறிஸ்துடைய மாம்சம் கிழிக்கப்பட்டு அதற்கு ஊடாக நமக்கு திறக்கப்பட்டதுதான் இந்த புதிதும் ஜீவனமான மார்க்கம் அலலூயா இதான் விசுவாச மார்க்கம் அலலூயா இதான் பரலோக மார்க்கம் இதுதான் நித்திய ஜீவ மார்க்கம் எனவே அன்பானவர்களே இயேசு தந்த அடுத்த ஒரு பாக்கியமான காரியம் தன்னுடைய மாம்சத்தினாலே நமக்கு தந்த அடுத்த ஒரு பாக்கியமான காரியம் இதுதான் ஆகவே இப்பொழுது நமக்கு என்ன கிடைத்திருக்கிறது இதற்கு முன்னதாக அந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் என்கிற அந்த ஒழுங்கிலே பார்க்கும் பொழுது ஒரு பிரகாரம் அங்கே இருக்கும் ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலம் இருக்கும் உள்ளே ஒரு மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இருக்கும் இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு பிரதான ஆசாரியன் மட்டுமே போக வேண்டும் முறைப்படி போக வேண்டும் குறிப்பிட்ட நாட்களில் மட்டுமே போக வேண்டும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே ஆசாரியர்கள் பிரவேசிப்பார்கள் கடமைகளை செய்து வருவார்கள் ஆனால் இப்பொழுது நடந்த விஷயம் என்ன இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே தொங்கி ஜீவனை விட்ட உடனே தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை இரண்டாக கிழிந்தது அலலூயா அப்போ அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலே உள்ள காரியத்தை காண்பிக்கும் முகாந்திரமாய் சாலமோன் கட்டின ஆலயத்திலும் அதற்கு பின்னதாக வந்த ஆலயங்களிலும் இந்த மகா பரிசு ஸ்தலத்துக்குள்ள போகக்கூடாதபடி ஒரு திரை போடப்பட்டிருக்க கர்டன் போடப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அதற்குள்ளே வேற யாருக்கும் அனுமதி கிடையாது பிரதான ஆசாரியனுக்கு தான் ஆனா இயேசு எப்பொழுது தம்முடைய மாம்சத்திலே மரணம் அடைந்தாரோ அந்த நிமிஷத்திலே இது கிழிந்தது அப்படி அடையாளம் என்ன அது எழுத்தின்படி ஒரு அடையாளமா அங்கே கிழிக்கப்பட்ட கிழிந்தது ஆனால் அது எதை காட்டுகிறது என்றால் இதுவரைக்கும் பிரதானாசுரன் மட்டும்தான் போக வேண்டும் என்றிருந்த இடத்தை இப்பொழுது எல்லாருக்கும் தேவன் திறந்து கொடுத்திருக்கிறார் கரங்களை தட்டி தேவனை மையமைப்படுத்துவோம் அல்லா அதனால் தான் நம்ம எல்லாம் இப்படி வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் இல்லைன்னா தேவன் அன்றைக்கு செய்தது போல செய்திருந்தால் அந்த மகா பிரதான மகா பரிசுத்தலத்துக்குள்ள நம்ம போகவும் முடியாது ஆண்டவரோட நேரடி பேசவும் முடியாது ஏதோ ஒரு ஆசாரியனை நம்பித்தான் நிற்கணும் அவன் ஒழுங்கா காரியங்களை செய்யாவிட்டால் நமக்கு பாதிப்பு எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு பலிமிருகத்தை கொண்டு வந்து கொண்டே இருக்கணும் நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கிறது ஆனால் அதுல இருந்து எல்லாம் ஆண்டு ஒரு விடுதலையாக்கி அந்த எபிரையில் தானே நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் சொல்லுகிறது போல நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டியிலே சேர கடவோம் தைரியமாய் கிருபாசனத்தின் அண்டையில் சேரல அந்த கிருபாசனம் சொன்னா என்னது 
அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போனால் அங்கே ஒரு உடன்படிக்கை பட்டி தேவனுடைய உடன்படிக்கை பட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பெட்டிக்கு மேலே கிருபையின் ஆசனம் அது ஒரு சீட்டு கிருபாசனம் இருக்கிறது அதுக்கு மேலே ரெண்டு தேவதூதர்கள் நிற்கிறார்கள் தேவன் அந்த கிருபையின் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்து அவர் மக்களை வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார் எனவேதான் அங்கிருந்து அந்த தேவதூதருடைய செட்டைகளுக்கு நேராக அந்த தேவ மகிமை எழுந்து நின்றது அங்கே தேவன் வாசமாயிருந்தார் அலையிலூயா கிருபாசனம் என்றால் தேவன் அமர்ந்திருக்கிற கிருபையின் ஆசனம் அந்த கிருபையின் ஆசனத்திற்கு இனி ஒரு மனிதனுடைய ஒரு பரிந்துரையின் வழியாக அல்லது இனி ஒரு மனிதனுடைய ஒரு ஒரு மீடியேஷன் ஒரு அவன் மத்தியஸ்தம் பண்ணுகிறதன் வழியாக நாம் போக தேவையில்லை இயேசு எப்பொழுது நமக்காக மாம்சத்திரையை கிழித்து இந்த பாதையை திறந்து விட்டாரோ அப்பொழுது நாம் நேரடியாக அந்த கிருபாசன தண்டையில் என்ன செய்ய முடியும் போக முடியும் அலேலுயா அலேலுயா எனவே அன்பானவர்களே இப்பொழுது நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்னென்றால் இந்த புதிதும் ஜீவனுமான வழியில் பிரவேசிக்கிற பாக்கியம் நேரடியாய் தேவனோடு பேசலாம் நேரடியாய் தேவனிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் நேரடியாக தேவனுடைய சகல காரியங்களையும் அறிந்து கொள்ளலாம் இப்படிப்பட்ட பெரிய பாக்கியம் நம்முடைய காலங்களில் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது இதுக்கு காரணம் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய மாம்சத்தை அன்றைக்கு கிழித்தபடியினாலே கிழிக்கும்படி ஒப்பு கொடுத்ததுனாலே அலை லூயா எனவே இயேசு கிறிஸ்துடைய மாம்சம் நமக்கு தந்த அடுத்தது புதிதும் ஜீவனுமான அழகான வழி இந்த மார்க்கத்தை இழந்து விடவே கூடாது இந்த மார்க்கத்தில் நாம் வெற்றியாக முன் செல்ல வேண்டியது நம்முடைய கடமை அதற்கு உதவியாக பரிசுத்த ஆவியானவரை தேவன் தந்திருக்கிறார் பரிசுத்த வசனங்களை தந்திருக்கிறார் இந்த பரிசுத்த சபையையும் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் இதெல்லாம் எதற்கு அந்த வழியில் நேர்த்தியாய் முன் சென்று நித்திய ஜீவனை மகிமையாய் அடைந்து கொள்வதற்காக அலலூயா இனி அடுத்த ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்து நிறுத்தும்படியாய் விரும்புகின்றேன் எபேஷ் இருக்கிறதுன நிறுவம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினான்கிலிருந்து பதினாறு வரைக்கும் வாசிக்கலாம் எப்படியெனில் அவரே நம்முடைய சமாதான காரணராகி இருத்திரத்தாரையும் ஒன்றாக்கி பகையாக நின்ற பிரிவினையாகிய நடிச்சுவரை தகர்த்து சட்ட திட்டங்களாகிய நியாய பிரமாணத்தை தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து இருத்திரத்தாரையும் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து இப்படி சமாதானம் பண்ணி பகையை சிலுவையினாலே கொண்டு அதனாலே இருத்திரத்தாரையும் ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்பா ஒப்புரவாக்கினார் இங்கே அவர் தம்முடைய மாம்சத்தை அவர் கொடுத்தபடியினால் நடந்த மூன்றாவது காரியத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சட்ட திட்டங்களாகிய நியாய பிரமாணத்தை தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து இரு திறத்தாரையும் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து அவிதமாய் ஒப்புரவாக்கினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கே கவனிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய மாம்சத்தை நமக்கு தந்தபடியினாலே பாருங்கள் என்ன பெரிய பாக்கியம் என்றால் அங்கே இருதரத்தார் யாரெல்லாம் ஒன்று யூதர்கள் ஒன்று புறஜாதிகள் கிரேக்கர்கள் அல்லது புறஜாதிகள் யூதர்களுக்கும் புறத புறஜாதிகளுக்கும் சம்பந்தம் கலக்கவே மாட்டாங்க அதாவது தொட ஒரு உறவே வைக்க மாட்டாங்க பேசக்கூட மாட்டாங்க அப்படி இருப்பார்கள் யூதர்களும் புறஜாதிகள் ஆனால் அன்பானவர்களே இங்கே இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்த அந்த இரு இரு குரூப்ஸ் ரெண்டு குரூப்ஸ் மாதிரி யூதர்கள் புறஜாதிகள் பக்கத்திலே போமாட்டார்கள் அவர்களை மதிக்க மாட்டார்கள் அவர்களை மிக கீழான கீழ்த்தரமானவர்கள் என்று வைத்திருப்பார்கள் நல்லா கவனிங்க தயவுசெய்து தேவனுடைய நோக்கம் அப்படி இருக்கவில்லை இதை நீங்க நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் ஏன் ஆபிரகாமின் சந்ததியை மேன்மைப்படுத்தி வைத்தார் மற்றவர்களை எல்லாம் அப்படி செய்யவில்லை என்றால் தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொண்டு அந்த ஒரு குடும்பத்தை நான் எப்படி வைத்திருக்கிறேன் பாருங்கள் நீங்களும் எங் என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று மக்களுக்கு சொல்லுவதற்காகத்தான் இந்த ஆபிரகாம் குடும்பம் யாக்கோபு குடும்பத்தை இஸ்ரவேல் குடும்பத்தை மேன்மைப்படுத்தினார் அவர்களுக்கு சட்ட திட்டங்களை கொடுத்தார் நியாய பிரமாணத்தை மோசையின் மூலம் தேவன் கொடுத்தார் எல்லாம் கொடுத்தது எதற்காக இவர்கள் எப்படி வாழுகிறார்கள் என்று பாருங்கள் இவர்கள் எப்படி மேன்மையா இருக்கிறாலும் பாருங்கள் நீங்களும் இதை கண்டு என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு தான் இவர்களை கொடுத்தார் ஆனா இவர்கள் எடுத்துக்காட்டுகளாய் வாழ்வதற்கு பதில் இவர்கள் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நாங்க தான் உண்டு வேற ஒருவரும் கிடையாது என்று எல்லாரையும் மிதித்து தள்ள ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இதுதான் இவர்கள் செய்த தவறு தேவன் உன்னை எதற்காக வைத்திருக்கிறார் உன்னை மேன்மையாக வைத்து மற்றவர்களை எனக்குள் கொண்டு வருவதற்கு ஒரு காரணமாக உன்னை வைத்திருக்கிறேன் 
ஆனால் நீயோ என் ஆசீர்வாதங்களை நீ மட்டும் அனுபவித்துக் கொண்டு மற்றவர்கள் ஒருவரும் அதற்கு பக்கத்திலே வர முடியாத அளவுக்கு நீ மிதித்து துரத்தி தள்ளுகிறவனாக தள்ளுகிறவளாக இருக்கிறாய் இதுதான் அன்றைக்கு யூதர்களுக்கு வந்த பெரிய தோல்வி அவர் எடுத்துக்காட்டாய் வைத்தார் இவர்களோ இவர்களுக்கு தான் மற்றவங்களுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அடைத்து போட்டு விட்டார்கள் அதனால தான் இயேசு வந்து புறஜாதிகளை தேடி செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது இயேசு வந்து எல்லாருக்கும் இதை போதித்து வெளிப்படுத்த வேண்டியதும் நியாயப்பிரமாணத்திலே இவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை எப்படி தவறா பயன்படுத்துறாங்களோ அதெல்லாம் உடைத்து பேச வேண்டியதும் அவருக்கு தேவைப்பட்டது ஆனால் தேவன் மோசையின் மூலம் கொடுத்த நியாயப்பிரமாணத்தை இயேசு உடைக்கிறதுக்காக வரவில்லை அதை நிறைவேற்றுவதற்காகவே வந்தேன் என்று இயேசு சொன்னார் அல்ல லூயா ஆனா இந்த மக்கள் அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை தவறா பயன்படுத்தினாங்க அதுதான் அதை இன்னும் புரியணும்னு நான் இப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த வசனத்திலே சொல்லி இருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இரு திறத்தாரை ஒன்றாக்கி பகையாக நின்ற பிரிவினையாகிய நடுச்சுவரை என்ன செய்தார் தகர்த்தார் இங்கே தமிழ் பைபிள்ல உள்ள அர்த்தத்தை விட ஆம்பிளிஃபைட் பைபிள்ல மிக அழகாக அதை கொடுத்திருக்கிறது இங்கே நியாயப்பிரமாணத்தை உடைத்தார் ஒழித்தார் என்று வந்திருக்கிறது ஆனால் ஆங்கிலத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே என்ன செய்யறதுன்னா பை அபாலிஷிங் இன் ஹிஸ் ஓன் குரூசிஃபைட் பிளஷ் the enmity caused by the law with its decrees and ordinances appo avar edha abolish pannar nyaya pramanathai abolish pannar engra and arthathil alla nyaya pramanathinal undana pagai engra suvarai avar ena cheydar he abolished it appo nyaya pramanathai yesu odaithu pottar nu solli irke appo innor edathila na nyaya pramanathai niraveetta than vandena avare solli irukkarare appadi nam kulamba theva illai devan மகிமையாய் அக்கினியில் இறங்கி மோசைக்கு கொடுத்த நியாய பிரமாணத்தை தேவகுமாரன் இயேசு உடைத்து போட வரவில்லை அதோடைய நோக்கத்தை அதனுடைய தன்மையை நிறைவேற்றுவதற்கு தான் வந்தார் ஆனால் இந்த யூதர்கள் தங்கள் கையிலே நியாய பிரமாண சட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு தங்கள் மனம் போல் அதை பாவிக்க தொடங்கின பொழுது வீணாக ஒரு பகை சுவரை உண்டு பண்ணி மற்றவர்களை பகைத்து துரத்தின பொழுது ஆண்டவர் அதை உடைக்கும்படிதான் தன் மாம்சத்தை சிலுவையிலே கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது அலலூயா இன்னும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் சட்டம் நியாய பிரமாணம் என்பது மனுஷனுக்கு அவசியம் இப்பொழுது நமக்கு ரோமர்கள் நிருபத்திலே சொல்லி இருக்கிறது நீங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாகி இப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உபதேச சட்டங்களுக்கு என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறீர்கள் அப்ப அவர்களுக்கு நியாய பிரமாண சட்டம் என்றால் நமக்கு என்ன சட்டம் உபதேச சட்டம் மனம் திரும்புங்கள் ஞானஸ்தானம் பெறுங்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெறுங்கள் விட்டு விலக வேண்டியவைகளில் விட்டு விலகி வேறுபாட்டை காத்து பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ளுங்கள் அப்ப அப்பம் பெட்கிறதிலும் அப்போ சில உபதேசத்தில் அந்யோன்யத்திலும் தரித்திருங்க அப்பம் பெட்கிறதுல தரித்திருங்க ஜபத்துல தரித்திருங்கள் என்று கொடுக்கப்பட்ட உபதேச சட்டங்கள் இந்த சட்டங்களுக்கு நாம கீழ்படிய வேண்டும் அதே வேளையில் சட்டம் என்பது ஒருபோதும் நடுச்சுவராய் மாறக்கூடாது சட்டம் என்பது பக்க சுவர்களாய் இருக்க வேண்டும் இதை மட்டும் புரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் நமக்குள் நிறைய மாற்றங்கள் உண்டாகும் அல்லூயா சட்டம் பிரமாணம் என்பது மனுஷனுக்கு தேவை ஆனால் சட்டம் நடுச்சுவராக அல்லது குறுக்கு சுவராக இருக்க கூடாது ஒருத்தருக்கும் நடக்க முடியாது ஒருத்தருக்கும் உள்ள பரலோத்துக்குள்ள வர முடியாது சட்டமே குறுக்கு சுவராக நடுச்சுவராக நின்று உள்ளே வருகிறவனை தடுக்கிற சட்டமாக இருக்க கூடாது சட்டம் இருபக்க சுவர்களாக இருந்து அதற்குள் நடக்கிறவனை பாதுகாக்கிறதாக இருக்க வேண்டும் அலேலூயா எனவே அன்றைக்கு நியாய பிரமாணம் நல்லதுதான் ஆனால் நியாய பிரமாணத்தை எடுத்து பயன்படுத்தினவர்கள் அதை பக்கச்சுவர்களாய் பயன்படுத்துவதற்கு பதில் நடுச்சுவராக குறுக்கு சுவராக பயன்படுத்தி யூதர்கள் கிரேக்கர்கள் அல்லது அந்நியர்கள் என்ற பெரிய வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணி அநேகர் ஆண்டவரை அறிய முடியாமல் அநேகர் தேவராஜ்யத்துக்கு வர முடியாமல் அடைத்து போட்டு விட்டார்கள் ஆகவேதான் இயேசு வந்து அதை உடைத்தார் கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் அல்லூயா அதை உடைப்பதற்காக இயேசு தமது மாம்சத்தையே சிலுவையில் உடைக்கப்படும்படி கொடுக்கப்பட வேண்டியதாக இருந்தது அந்த மாம்சத்தினாலே அவர் இந்த நடுச்சுவரை பகை உண்டாக்கின இந்த நடுச்சுவரை உடைத்து போட்டுவிட்டு மறுபடியும் அவர் அதை செட்ரைட் பண்ணினார் சட்டம் என்றால் என்ன உபதேச சட்டம் எப்படி இருக்கணும் பரலோ ராஜ்யத்துக்குள் ஒருவனை கொண்டு வருவதற்கு இது ரெண்டு பக்க சுவரா இருக்கணும் ஒருத்தன் வழி தவறக்கூடாது அதுக்குதான் சுவர் வேலி இல்லையா வேலி ரெண்டு பக்க வேலியாக இருக்கணும் அந்த வேலிக்கு அந்த வேலி ஆகிய சட்டத்தின் நடுவில் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் அவன் நடக்க வேண்டும் ஆகவே நாம சட்டத்தின் இரு பக்க வேலிகளை அல்லது லிமிடேஷன்ஸ் இந்த லா லால எப்பொழுதுமே லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கிறது அதுதான் வேலிகள் அந்த வேலிகளையே சொல்லி 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 மக்களை அதற்கு நேராகவே நடத்தி நடத்தி 
அதுல முட்டி முட்டி நிக்கிறவர்லாம் நடத்த கூடாது இந்த வேலிகள் வேலிகளாக இருக்கட்டும் நடுவில் உனக்கு வைத்திருக்கிற ஜீவ பாதையை பார் புதிதும் ஜீவனம் உள்ள பாதையை பார் அந்த மார்க்கத்தை பார் அதுல நீ நடக்கும் பொழுது உனக்கு எவ்வளவு பாதுகாவல் அதுல நடக்கும் பொழுது உனக்கு எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் அந்த பாதையில நீ நடக்கும் பொழுது முடிவிலே உனக்கு நித்திய கனமாகிமாய் அலலூயா இவைகளை மக்களுக்கு காண்பித்து அந்த வழிக்கு நாம் நடத்த வேண்டுமே தவிர கொண்டு விட்டு விட்டு இங்க பார் அங்க பார் நீ இந்த பக்கமா அந்த பக்கமா ஓயாம திருப்பி திருப்பி ரெண்டு சுவர்லயும் முட்டை வைத்து அவன் முன்னே போகிறதே இல்லை அவன் ஞான ஸ்நானம் என்று கேட்டாலே ஓடியே போகிறான் அது ஞான ஸ்நானத்தினுடைய குழப்பம் அல்ல ஞான ஸ்நானத்தின் உபதேசத்தை நாம எப்படி சொல்லுகிறோம் என்பதில் வந்த குழப்பம் பாத்தீங்களா இதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஏன் சிலர் சில உபதேசத்தினுடைய வார்த்தையை கேட்ட உடனே ஓடி ஒழிகிறார்கள் என்றால் நாம என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் சில வேளைகளிலே அவர்களை இந்த இருபச்ச சுவர்களில் பிடித்து முட்டி கொண்டே இருக்கிறோம் போக வேண்டியதோ பாதை புதிதும் ஜீவனம் உள்ள பாதை அதில் இருக்கிற மகிமை அதில் இருக்கிற மகிழ்ச்சி அதில் இருக்கிற மேன்மை இதை சொல்லும் பொழுது ஒருவன் தானாக ஓடி போவான் உள்ளே ஹலலுயா இந்த ஒரு அனுபவம் இந்த நாட்களில் கட்டாயம் நமக்கு உண்டாக வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது நாம் அந்த பழைய யூதர்களை போல சட்ட திட்டங்களை நடுச்சுவரா மாற்றிடக்கூடாது பிறகு இயேசு அதை உடைக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படும் சட்ட திட்டங்களை வேலிகளாக அமைத்து பக்க சுவர்களாக அமைத்து அழகாக அதன் வழியிலே தேவஜனம் முன் செல்ல வேண்டும் அலலூயா இது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் ஆகவே இயேசு தமது மாம்சத்தினாலே இந்த சட்ட திட்டத்தை நடுச்சுவராய் மாற்றி பகைச்சுவராய் மாற்றி வைத்திருந்தார்களே அதை அவர் உடைத்து விட்டார் சட்டத்தின் நடுவில் உள்ள அழகிய பாதையை மக்கள் காண வேண்டும் அதில் உள்ள பாதுகாப்பை மக்கள் அறிய வேண்டும் அது கொண்டு சேர்க்கும் மேன்மையான இடத்தை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திர அதன் வழி நடக்கும் பொழுது நாம் அனுபவிப்பதற்காக நமக்கு கிடைக்கிற சிலாக்கிய பாக்கியங்களை ஆசீர்வாதங்களை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை சொல்லி அவர்கள் முன்னே போகும் பொழுது அவ்வப்போது ஒரு சின்ன எச்சரிப்பு வலதுபுறம் சாயாதே இடதுபுறம் சாயாதே நேராக உன் ஓட்டத்தை ஓடு அலலூயா வேலி தாண்டி பாயாதே வேலி தாண்டி பாய்ந்தால் நீ போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேர மாட்ட அதுதான் சட்ட திட்டம் அதுதான் உபதேச சட்டங்கள் எல்லாவித சட்டங்கள் வேதத்தின் சட்டங்களும் சரி இன்றைக்கு உலகத்திலே நாட்டு நாட்டுக்கு சட்டம் எழுதுகிறார்கள் அமைப்புகள் நிறுவனங்கள் ஸ்தாபனங்களுக்கு சட்டங்கள் எழுதுகிறது எல்லாம் இந்த கோட்பாடு தான் வேலிகள் அமைக்கப்படணும் இல்லைன்னா ஆளாளுக்கு இஷ்டமானதை செய்து எல்லாம் ஒரு குழப்பமாய் முடிந்து விடக்கூடாது ஒழுங்கு தேவை கட்டுப்பாடு தேவை அதை புரியணும் லிமிடேஷன்ஸ மக்கள் தெரியணும் நான் எங்க போகணும் எங்க போக கூடாது நான் எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது இதை புரிந்து கொண்டு இந்த வேலிகளை இருபக்க வேலிகளை கவனித்து நடுவில் நமக்கு வைத்திருக்கிற அழகான பாதையிலே சந்தோஷமாய் ஓட வேண்டும் அலெலூயா அலெலூயா எனவே இரு திருத்தாரையும் ஒன்றாக்கினார் உள்ளே வர முடியாமல் குறுக்கு சவர் கட்டி இருந்தாங்களே சில வேலை பேப்பர்ல நம்ம படிக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியினர் இந்த தெருவில் நுழையக்கூடாது என்று உயர் ஜாதியினர் குறுக்கு சவர் கட்டி அடைத்து விடுகிறார்கள் அரசாங்கம் அதை உடைத்து தள்ளுகிறது அலூயா அப்ப பாருங்கள் அதே போலதான் இவர்களும் யூதர்கள் புறஜாதிகள் வர முடியாதபடி அடைத்து வைத்து விட்டார்கள் தங்களுடைய சட்ட போதனைகள் இந்த வித்தியாசமான போதனைகளினாலே அடைத்து போட்டால் கத்தரா இயேசு அதை என்ன செய்திருக்கிறார் உடைத்து யூதர்களிலிருந்தும் பரலோத்துக்கு வரலாம் புறஜாதிகளிலிருந்தும் பரலோத்துக்கு வரலாம் எல்லாருக்கும் நான் தேவனாக இருக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நான் சுரட்சகராக இந்த சிலுவையிலே மறித்திருக்கிறேன் எல்லாரும் வாருங்கள் என்று சொல்லி இரு திறத்தாரையும் ஒன்றாக்கினார் அல்லா ஆதி சபை புது அனுபவத்தில் வந்தது அங்கே யூதர்களும் விசுவாசிகளா இருந்தாங்க கிரேக்கர்களும் விசுவாசிகளா இருந்தாங்க ஆனா யூத சபையில கிரேக்கர்கள் நுழைய முடியாது அப்ப இந்த ஆதி சபை அபிஷேகத்தின் வல்லமையோடு வசனத்தின் வல்லமையோடு நடக்கும் பொழுதும் அப்போ சில ஆறாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் அங்கேயும் ஜாதி பிரச்சனை வந்துருச்சு அங்க சாப்பாட்டு பந்தி பரிமாறின விஷயத்திலே உடனே என்ன செஞ்சிட்டாங்க யூதர்களுக்கும் கிரேக்கர்களுக்கும் பிரச்சனை வந்தது ஏன்னா அவங்க பழகி போன ஒரு வாழ்க்கை ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பிரிவினைவாத எண்ணங்கள் சபைக்குள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்தார்கள் பிறகு கொஞ்சம் தலை தூக்கினர் அப்ப உடனே அப்போஸ்தலர்கள் அதை சரி செய்தார்கள் சரி செய்து அழகாய் கொண்டு போனார்கள் எனவே நாமும் இந்த காலத்திலே பல ஜாதி பிரிவுகளை பற்றி பார்க்கிறோம் இந்த அரசாங்கத்தில் கூட அந்த ஜாதி பிரிவுகள் சில காரியங்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய உள்ளத்தில் எந்த ஜாதி பிரிவு எண்ணங்களும் ஒரு நாளும் இருக்கவே கூடாது அலை லூயா கிறிஸ்து தம்முடைய மாம்சத்தை கிழித்து 
இதை செய்திருக்கிறார் இரு திறத்தாரையும் ஒன்றாக்கி இருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு நாம அந்த அந்த ஒரு ஒரு காரியத்தை சரியா நம்முடைய வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் கண்டிப்பா சபைகளில் அப்படித்தான் இன்றைக்கு பல சபைகள் பார்த்தா ஒரு வித கூட்டம் தான் இருக்கிறார் மற்றவங்க எல்லாம் இங்க போனாங்க இவங்க என்ன செய்யறாங்க ஒரு நடுச்சுவர் கட்டி வைத்து விடுகிறார்கள் இதுதான் பெரிய தவறு அப்ப அது சபையே அல்ல சபை என்பது ஆண்டவர் சொன்னார் சகல ஜாதிகளையும் சொல்லுங்க சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி அலேலுயா அதான் விஷயம் அப்ப சகல விதமான ஜாதி மக்கள் இருப்பார்கள் பல விதமான மக்கள் எல்லாரையும் ஒரே பேருக்கு கீழே கொண்டு வா என்ன பேரு சீஷர்கள் இயேசுவை பின்பற்ற உள்ளத்திலே ஒரு துளியாகிலும் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் ஒருவருக்கும் இருக்கக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைகளுடைய விவாக விஷயங்கள் வரும் பொழுதும் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய மற்றுள்ள படிப்பு காரியங்களோ எந்தெந்த காரியங்கள் வரும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையில அந்த நீங்கள் முன் செல்லும் பொழுது இந்த ஜாதி அடிப்படையிலே ஒன்றையும் பார்க்காதிருங்கள் அலை லூயா அது கர்த்தர் தன்னுடைய மாம்சமாகிய திரையை கிழித்து மாம்சத்தை உடைத்து கொடுத்தாக்கும் இதை சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார் அதை நாம் என்ன செய்யக்கூடாது வீணடிக்க கூடாது ஏன்னா எல்லாரும் வாருங்கள் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் அதுபோல மெஜாரிட்டி காஸ்ட் மைனாரிட்டி காஸ்ட் ஒரு இடத்துல ஒரு ஜாதி பிரிவினரை சேர்ந்தவள் அதிகமா பெருவாரியா வாழுவார்கள் அப்ப தானாகவே அவங்களுக்கு அங்க ஒரு ஆதிக்கம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும் அதனால அவர்கள் மற்ற ஜாதியை சேர்ந்தவர்களை எந்த விதங்களிலெல்லாம் அப்படியே தட்ட முடியுமோ அமுக்க முடியுமோ குறைக்க முடியுமோ பார்ப்பார்கள் இது ஒரு தெருவுல நடக்கும் குடியிருக்கிற வீடுகள்ல தெருவுல நடக்கும் வேலை ஸ்தலத்துல நடக்கும் எங்கும் நடக்கும் சபையில நடக்கவே கூடாது அலை லூயா அது மட்டுமல்ல நாம் போகிற இடத்துல எந்த வேலை ஸ்தலமா இருந்தாலும் நாம் குடியிருக்கிற எந்த இடமா இருந்தாலும் அந்த கண்ணோட்டத்துல ஒருவரை பார்க்கவே கூடாது அல்லூயா அப்படி எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு குரூப்ப கஷ்டப்படுத்துறாங்கன்னா நாம் அந்த கஷ்டப்படுத்துற குரூப்புக்கு அனுகூலர்களாகத்தான் நிற்க முடியும் அல்லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதனால அங்க போய் இங்க ஃபைட் பண்ணுங்க நான் சொல்ல வரல ரெண்டுக்கும் மேல கை வைக்கக்கூடிய மத்தியஸ்தர்களாய் நில்லுங்கள் அதுதான் மேன்மையான அனுபவம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னொன்று பணக்காரன் ஏழை எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது இயேசு அதுக்கு தான் இருதிரத்தாரையும் நடுவிலே பிரித்து நின்று அந்த பிரிவினை சுவரை உடைத்து இருதிரத்தாரையும் ஒன்றாக்கினார்னு சொன்னா எந்த பிரிவினைவாதம் இருக்கக்கூடாது பணக்காரன் ஏழை படித்தவன் படிக்காதவன் எல்லாம் அப்படிதான் பிறவி கிறிஸ்தவன் அல்லது மதம் மாறி வந்தவன் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஒன்று பிறவி கிறிஸ்தவனாகவே வந்தது இன்னொன்று இந்து மதத்திலிருந்தோ இஸ்லாமிய மதத்திலிருந்தோ மாறி வந்தவர்கள் மதம் மாறலாமா நம்ம இந்தியா தேசத்திலே இப்ப ஏதோ மதம் மாறுகிறது என்றாலே அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு தண்டனைக்குரிய வார்த்தை போல ஆக்கி போட்டார்கள் மதம் மாறுவது அவரவருடைய சுதந்திரம் அலை லூயா மெய் வழியை கண்டுகொள்ளும் பொழுது அந்த வழியை அடைந்து கொள்ளும்படியாக தன் தனக்கு தேவையான மார்க்கத்தை மனுஷன் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு நம்முடைய தேசத்திலே பூர்ண சுதந்திரம் இருக்கிறது அதை ஒழித்து மறைத்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை தைரியமாக நான் இதுவரைக்கும் இந்த மதத்தை சேர்ந்தவனாக இருந்தேன் இனி இன்று முதல் இந்த மதத்தை சேர்ந்தவனாக நான் மாறப்போகிறேன் சொல்லி தைரியமா அதுக்குள்ள முறைப்படி செய்து அரசாங்கத்திலே பேரை மாத்திக்கலாம் மாத்தி விட்டு அது தைரியமாக சாட்சியாய் பகிரங்கமான சாட்சியாய் வாழ வேண்டும் அதுதான் ஆண்டவருக்கு சாட்சியான காரியம் அல்லா ஒருவேளை நம்முடைய தேசத்திலே அப்படி கிறிஸ்தவ மதத்துக்குள் வரும் பொழுது சில சலுகைகள் தடை செய்யப்படலாம் அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க அந்த சலுகைகள் தடைபட்டால் பரலோகத்தின் தேவன் மேலான நன்மைகளை உங்களுக்கு தருவார் ஆமேன் அல்லா நீங்கள் ஏன் ரெக்கார்டில் ஒரு மதமும் ஜீவியத்தில் உண்மையில இன்னொரு மதமும் வைத்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் வாழ்வது கிறிஸ்தவனாக வாழுகிறீர்கள் கிறிஸ்தவ சர்ச்சைக்கு வருகிறீர்கள் கிறிஸ்தவ நிலைகளிலே வாழுகிறீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய பள்ளிக்கூட ரெக்கார்டுகள் உங்களுடைய அலுவலக ரெக்கார்டுகள் அரசாங்க ரெக்கார்டுகள் மாத்திரம் பழைய மதத்தின் பெயர் வைத்திருக்கிறீர்கள் ஏனென்று கேட்டால் சலுகைகள் போய்விடும் அந்த சலுகைகளுக்காக நாம் வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த சலுகைகளை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே விட்டோம் என்றால் அதை விட மேலான பாக்கியங்களை இயேசு தருவார் அல்லா உள்ளதை உள்ளபடி சொல்வோம் அதுக்கு தான் நான் சொல்லுகிறேன் எனவே பிறவி கிறிஸ்தவனா இருக்கட்டும் மதம் மாறி வந்த கிறிஸ்தவனா இருக்கட்டும் பிறவி பந்தே கோஸ்தேக்காரனா இருக்கட்டும் புது பெந்தே கோஸ்தேக்காரனா இருக்கட்டும் எந்த நடுச்சுவரும் கிடையாது அல்லே லூயா அல்லே லூயா சபைக்குள்ள எந்த நடுச்சுவரும் கிடையாது மூத்த விசுவாசியா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு தான் வந்த விசுவாசியா இருக்கட்டும் நடுச்சுவர் கிடையாது நம்ம எந்த நம்முடைய உள்ளத்துல எந்த விஷயத்திலும் நடுச்சுவர் வைக்கவே கூடாது இரு திறத்தாரையும் ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்படி இயேசுவானவர் தனது மாம்சத்தை சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்தார் இவ்வளவு தூரம் மாம்சத்தை அவர் 
அடிக்கும்படி கொலை செய்யும்படி கொடுத்து சம்பாதித்த இந்த மேன்மைகளை ஒரு நாளும் ஒருபோதும் நம் யாருடைய வாழ்க்கையிலும் வீணான அல்ல சிம்பிளா அதை நடத்திடக்கூடாது அல்லது அதை உடைத்து போட் போட கூடாது ஹலலூயா நான் மூன்று காரியங்களை உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்பொழுது நாம் அதை வைத்து ஜபித்து இந்த வசனங்கள் இந்த விசுவாசம் நமக்குள் உறுதிப்பட்டு இன்றைக்கு இந்த திருவிருந்த எடுக்கும் பொழுது ஒரு அர்த்தத்தோடு இயேசுடைய மாம்சம் இதற்காக அடிக்கப்பட்டது என்கிற அர்த்தத்தோடு நாம் எடுத்து நாம் பயன்பட போகிறோம் எல்லாரும் முழங்கால் படிடுவோமா ஜபத்தில் நான் நினை போட்டும் பொழுது நீங்கள் திரும்ப சொல்லி ஜபிக்க இந்த மூன்று காரியத்தை வைத்து தேவ சமூகத்தில் ஒரு சில நிமிடங்கள் நீங்கள் ஜபித்த பிறகுதான் அடுத்த பகுதிக்குள் நாம் போவோம் ஆகவே எல்லாரும் இப்போ ஜபிக்கணும் எல்லாரும் அதற்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் எல்லாரும் ஆயத்தமாக வேண்டும் ஆமேன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தமது மாம்சத்தை சிலுவையிலே நமக்காக ஒப்பு கொடுத்தார் ஒப்பு கொடுத்தார் அவிதமாய் ஒப்பு கொடுத்து மரண பயத்திலிருந்து பூரணமாய் விடுதலை ஆக்கியிருக்கிறார் நான் சொல்லும் பொழுதே நீங்கள் அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி கர்த்தரோடு பேசுங்கள் அப்போதான் அதை உட்கொள்ள முடியும் அப்பா இயேசுவே நீ உமது மாம்சத்தை எனக்காக கொடுத்தீர் மரண பயத்திலிருந்து என்னை விடுதலை ஆக்கி நீர் ஸ்தோத்திரோன்னு சொல்லுங்க அண்ட் ஒரு ஆனால் எனக்கு இந்த அறிவு இல்லாதனால விசுவாசம் சரியாக இல்லாதனால தேவையில்லாமல் மரண பயத்துக்கு இடம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கே அதை விட்டுறேன் ஆண்டவரேன் எனக்கு விடுதலை தாங்கப்பா இப்படி பேசுங்க ஆண்டவர் இடத்துல உங்களுக்கா தெரியாது பேசுவதற்கு எல்லாரும் பேசுங்கள் ஹல லூயா ஹல லூயா பிரைஸ் த லா நிச்சயம் நாம் ஆண்டவர் சமத்தில் வாய் திறந்து சொல்லி உள்ளத்தில் அதை பதிவு செய்து கொள்ளும் பொழுது அதுதான் நம்முடைய விசுவாச விஷயமாய் மாறுகிறது அதில் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை இன்னும் வெற்றியாய் கட்டி எழுப்பப்படுகிறது ஆமேன் ஹல லூயா ஏசு கிறிஸ்துவின் மாம்சம் நமக்காக தரப்பட்டபடியினால் மரண பயம் இல்லை காரணம் மரணத்துக்கு அதிகாரியான பிசாசானவனை அவர் அழித்து விட்டார் அவருடைய தலையை நசுக்கி விட்டார் மரணத்தின் கூரை ஒட்டித்து விட்டார் இனி அந்த மரண பயம் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு கிடையவே கிடையாது இன்னும் சிலர் சும்மாயே நிற்கிறீர்களே உங்களுக்குள் இந்த வார்த்தை போகவில்லையா சகோதரா பிரைஸ் த லார்ட் உங்களுக்கு இது தேவையில்லையா சகோதரி போஷிக்கப்பட வேண்டிய நேரம் சரியான சத்துணவை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் தேவையுள்ள நேரங்களில் அது பலன் கொடுக்கும் அப்பொழுது நீங்கள் பலமாய் நிற்க முடியும் அதனால் போஷிக்கப்படுகிற நேரம் சிறு பிள்ளைகளைப் போல வேண்டாம் என்று தட்டி விடாதபடி போஷிக்கப்படுங்கள் உள்ளே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மரண பயம் எனக்கு இல்லை சாத்தானை ஆண்டவர் அழித்து விட்டார் இயேசு தமது மாம்சத்தினால் புதிதும் ஜீவனமான வழியை எனக்கு உண்டு பண்ணியிருக்கிறார் இந்த உலகத்தின் வழிகளில் நான் இனி நடக்க மாட்டேன் பாவத்தின் வழிகளில் நான் போக மாட்டேன் கெட்ட நண்பர்கள் காட்டும் வழிகளில் நான் போக மாட்டேன் என் மனசு ஆசை இச்சை இழுக்கிற வழிகளில் நான் போக மாட்டேன் என் அப்பா காட்டின பாதை புதிய பாதை ஜீவ பாதை அது என்னை நித்திய ஜீவனு கொண்டு சேர்க்கிற பாதை ஹலலூயா ஹலலூயா அந்த அழகான பாதை அதிலே நான் நடப்பேன் எனக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிற உபதேச சட்டங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசி ஆகிய எனக்காக தேவன் தந்திருக்கிற எல்லா அழகான சட்டத்திட்டங்களை நான் ஏற்று வாழ்வேன் அவைகளை வேலிகளாக கொள்ளுவேன் என் பிள்ளைகளுக்கு செவ்வையாய் சொல்லி கொடுப்பேன் மற்றவர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் அதை குறுக்கு சுவர் போல காண்பிக்க மாட்டேன் அதை வேலிகளாக காண்பித்து நடுவில் இருக்கிற அழகான பாதையில் அவர்கள் ஓட அவர்களுக்கு நான் உபகாரியாக இருப்பேன் அதான் பவுல் சொன்னார் உங்கள் விசுவாசத்துக்கு நாங்கள் அதிகாரிகளாயிராமல் உங்கள் சந்தோஷத்துக்கு நாங்கள் சகாயராயிருக்கிறோம் அப்படித்தான் ஜனங்களை நாம் நடத்த வேண்டும் அவர்களை எப்பொழுதும் சுவர்களை பற்றியே பேசாமல் அந்த பாதையின் மேன்மையை பற்றி சொல்லி அவருடைய சந்தோஷத்துக்கு நாம் சகாயர்களாய் ஹெல்பர்ஸாக மாற வேண்டும் உங்கள் பிள்ளைகள் இயேசுவை நேசிக்கவில்லையா ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை நேசிக்கவில்லையா காரணம் சில வேளை நம்முடைய போதனைகள் சரியான முறையில் கொடுக்கப்படாதது எப்போ பார்த்தாலும் நெகட்டிவ் சைடே பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதை செய்யாத இதை செய்யாத பழைய ஏற்பாட்டு பத்து கற்பனையை பேசிக்கிட்டே இருப்போம் இயேசுவின் மலை பிரசங்கத்தை பாருங்கள் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை அழகுற சொன்னார் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஒவ்வொன்றும் பாசிட்டிவ் சைடை இயேசு அழகாக சொல்லி கொடுத்தார் அதுதான் வெற்றி உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லும் பொழுது சத்தியத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த பாசிட்டிவ் சைடை நல்லா சொல்ல பழகுங்க அந்த மார்க்கத்தை குறித்து அந்த வழியை குறித்து அதனால் வருகிற நன்மைகளை குறித்து அழகா சொல்லுங்க அழகாக ஓடுவார்கள் வெற்றியாய் ஓடுவார்கள் அமேன் ஹலிலூயா ஹலிலூயா 
இருதிரத்தாரையும் ஒன்றாக்கும்படி இயேசு மாம்சத்தில் அட்டிக்கப்பட்டா இனி என் உள்ளத்தில் ஜாதி வேற்றுமை உணர்வு கிடையவே கிடையாது அப்படியே ஆண்டோட்ட திட்டமாக சொல்லிடுங்க யாருடைய உள்ளத்தில் இருக்கோ அண்டவரே உங்கள் மாம்சத்தையே நீங்கள் கிழிச்சு இதுக்காக கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க நான் இனி உங்களை கஷ்டப்படுத்துவேனாப்பா நான் இனி இந்த ஜாதி வேற்றுமை நினச்சி உங்கள் இருதயத்தை நான் வேதனைப்படுத்தவே மாட்டேன் என்னுடைய அந்த சிந்தனையிலேருந்தே அதை தூக்கி போட்டுறேன்னு சொல்லுங்க ஹலலூயா நண்பர்கள் வட்டத்திலும் சரி குடும்பத்துக்குள்ளும் சரி உறவுகளுக்குள்ளும் சரி வேலை பார்க்கிற இடத்திலும் சரி இந்த ஜாதி வேற்றுமை வேண்டாம் வேண்டாம் அது போல பணக்காரன் ஏழை மற்ற எந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க வேண்டாம் தாழ்மைப்படுவோம் அன்பு நிறைந்தவர்களாக இருப்போம் எல்லாரையும் நேசிப்போம் எல்லாருக்காக இயேசு கிறிஸ்து மறித்தார் எல்லாரையும் ஒன்றாக்கும்படி சீஷர்கள் என்ற பெயரில் எல்லாரையும் ஒன்றாக்கும்படி கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயர் சீஷர்களுக்கு தான் வழங்கப்பட்டது கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பெயரில் எல்லாரையும் ஒன்றாக்கும்படி இயேசு தமது மாம்சத்தை சிலுவையிலே தந்தார் ஆகையினாலே எந்த பிரிவினைவாதங்களும் பகை எண்ணங்களும் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடாது அது எவ்வளவு காரணம் சொல்லி இந்த பகை இருக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்குன்னு நீங்க சொன்னாலும் இயேசுடைய உள்ளம் துக்கப்படுகிறது துக்கப்படுகிறது பகையும் பிரிவினையும் இயேசுவுக்கு கம்ப்ளீட்டா இஷ்டமே கிடையாது என் மகனே என் மகளே என் மாம்சத்தையை கிழித்து இந்த பகை நான் உடைத்திருக்கிறேன் இந்த பிரிவினை நான் உடைத்திருக்கேன் நீ தேவ பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் அந்த பகை சோரை கட்டி கொண்டிருக்கிறாய் திரும்பவும் அந்த பிரிவினை சோரை கட்டி கொண்டிருக்கிறாய் உன் உள்ளத்திலே என்னை நீ வேதனைப்படுத்துகிறாய் அதுதானே அர்த்தம் நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே சவுலே இந்த புறஜாதிகளை எனக்குள் கொண்டு வர வேண்டிய பாத்திரம் நீ ஆனா இன்னைக்கு நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற எல்லா கிறிஸ்தவனை அழிக்கணும்னு நீ ஓடிக்கிட்டு இருக்க அவன் யூத வரியில நீ ஓடி கொண்டிருக்கிறார் அல லூயா உங்களுக்குள்ள என்ன வரி இருக்குது எல்லா வரியையும் ஆண்டவர் இயேசு சிலுவையில உடைத்து போட்டார் அன்புதான் வேண்டும் அன்புள்ள பிதாவே நல்ல தகப்பனே நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் உங்கள் பரிசுத்த அப்போ சொல்லை கொண்டு வேதத்தில் எழுதியிருக்கிற அருமையான உடைய சத்தியத்தின் ரகசியங்களை நாங்கள் படிக்கும் பொழுது எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறதப்பா நீர் உமது மாம்சத்தை சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்த பொழுது மரண பயத்திலிருந்து எங்களை விடுவித்து விட்டீர் அல்லவோ எங்கள் வாழ்க்கையிலே எங்கள் பாதையிலே எங்கும் குறுக்கிடாதபடி சாத்தானை அழித்து போட்டீர் அல்லவோ தகப்பனே எங்களுக்கு புதிதும் ஜீவனமான மார்க்கத்தை உண்டு பண்ணினீரப்பா அந்த மார்க்கத்தில் செவ்வையாய் நடப்பதற்காக அந்த சட்டத்திட்டம் என்கிற நியாயப்பிரமாணத்தை தவறாய் புரிந்து கண்டவர்கள் செய்த ஆண்டு வரே அவர்களுடைய தவறான காரியங்களை எல்லாம் எடுத்து போட்டு அந்த நடுச்சுவராய் அவர்கள் மாற்றி வைத்திருந்தார்கள் அதை உடைத்து போட்டு சட்டத்தை வேலிகளாக்கி நடுவிலே உமது புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தில் மகிழ்வுடன் நாங்கள் முன் செல்ல எங்களுக்கு வழிவகுத்தீரே அப்பா இருதரத்தாரையும் ஒரே சரீரமாய் தேவனுக்குள் ஒப்புரவாக்கினீரே நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே உமது கிருபைக்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த காரியங்களை அறிந்து புரிந்து இயேசுவுக்கு பிரியமாய் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிங்க தொடர்ந்து கிருபைக்குள் மறைத்து கொள்ளுங்க துதி கனம் மகிமை உமக்கே செலுத்துகின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே